dit is Papa Al van 0 Eco Tingo Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 2 mei 2015, de bulletin van zaterdag. Vandaag hebben we alleen een paar korte items en verder een kort historisch onderwerp over nieuwe antennes voor Radio Nederland Wereldomroep. Volgen nu enkele korte berichten. Het frequentieplan op de Korte Golf voor ons blijft tot 15 mei zoals het in april was, dus inclusief 6005 kHz. Vanaf 15 mei wordt 6005 kHz ingeruild voor 9560 kHz in de 31 meter band. Dit is om 14.30 uur zomertijd. Als het goed is wordt momenteel trouwens gesleuteld aan een ontvanger voor Noord-Scharwoude voor PI2 NOS. Mogelijk is dat ook al gebeurd. Noord-Scharwoude ligt boven Alkmaar, Heer Hugo Waard. 10 mei, de dag dat je dat wel zou verwachten, is er in Amersfoort geen vossenjacht. De eerstvolgende jacht nabij Leusden vindt plaats op 14 juni. En dan nu het historisch onderwerp. Het betreft een kort item uit 1968, toen Radio Nederland Wereldomroep nieuwe antennes en twee zenders erbij kreeg. Als reuzenkakteeën zijn op het Antilliaanse eiland Bonaire de masten omhoog geschoten van een tweetal nieuwe korte golfzenders die het mogelijk moeten maken de stem van Nederland in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika luider te doen klinken. De in totaal 17 masten, waarvan de hoogste 103 meter is en die in de brosse koraalbodem een stevige fundering krijgen, worden hier gebouwd in opdracht van Radio Nederland Wereldomroep, de stichting die in Hilversum een eigen studiocomplex bezit van waaruit 24 uur per dag programma's over Nederland in vele talen de eter ingaan. You are tuned to Radio Nederland, the Dutch World Broadcasting System. Aquí Radio Nederland, la emisora internacional de los Países Bajos, a través de Bonaire, Antillas, Nederlandesas. Natuurlijk zijn er ook uitzendingen in het Nederlands. Luisteraars, goedenavond. Hier is Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum... met een uitzending in het bijzonder bestemd voor Zuid-Amerika... ten zuiden van de Amazone. Al sedert 1945 onderhoudt de Wereldomroep zo het contact met Nederlanders in den Vreemde... en geeft ze in de ruimste zin voorlichting over ons land. Voor het relayeren van de programma's maakt ze sinds enkele jaren gebruik van het zenderpark van Trans World Radio op Bonaire, dat een zeer groot bereik heeft. Maar hiervoor moet een hoge huur worden betaald. Om nu onafhankelijk te zijn, bouwt de wereldomroep zijn eigen zendstation op Bonaire, dat te beginnen in 1969 de programma's over ons land tot in de verste uithoeken van het westelijk halfrond vrijwel storingsvrij zal uitdragen. Het geluidsfragment kwam opnieuw van het instituut Beeld en Geluid. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Daily Minutes of Saturday, May 2nd, 2015. This is Peter John of Emergency Radio. One note about ourselves. Most probably our frequency plan will stay as is until May 15. This means we will also keep 6005 kilohertz up until that date. Starting May 15, the 6005 will be dropped and we will continue on 9560 kilohertz at 1230 UTC, which is 1430 Central European time. Today we have only one item, it's an impressive report of the amateur radio newsline about the relief efforts in Nepal and the role of ham radio operators involved. Ham radio became a first responder after a magnitude 7.8 earthquake hit the nation of Nepal on Saturday, April 25th. As this report is being prepared, at least 5,000 are known dead and many others still missing. The quake also triggered avalanches on Mount Everest with several climbers killed. Bill Pasternak, WA6ITF, is in the newsroom with the latest. Within hours of the quake hitting, ham radio operators from around the world were on the air offering whatever support they could provide. Here in the United States, one of those radio amateurs was Wayne Odakowski and Zero UN in Parker, Colorado, who served as one of many net controllers on 20 meters. This is this Norway Zero United Norway assisting the uh, Nepalese disaster communication group that's been assembled here on 14215 to uh, gather information and make contacts and do what we can with our ham radio stations and uh, also trying to keep 14205 free and clear for emergency communications only. Soon it was learned that with almost no communications into and out of Nepal, that even governments wanting to provide aid were turning to monitoring the ham radio bands. I don't know how this uh, has happened, but we got a call from someone in the UK uh, who has actually um, informed of what we're doing, informed the British government, and they are, they were very excited to hear what we're doing. Uh, they are monitoring both frequencies, uh, Wayne Dan. Uh, they're monitoring this frequency now and 14205 uh, to get 
about uh, the latest updates that they can get from us. That was Amir Bazak, 4X6TT in Israel. Meantime, in Nepal, the Nepal Amateur Radio Society is providing emergency communications in the wake of the disaster. Stadesh Kahal, 9N1AA, reports that he was using solar power and was coordinating his efforts with the police in the capital city of Kathmandu. Kathmandu was among the area's hardest hit. 9N1AA said information has already been provided on the status of numerous foreign visitors to their loved ones. That work is ongoing. Also, that he has been sharing the post-quake emergency communications work with 9N1HA. J.U. Bahidi, VU2JAU, is the Amish Radio Society of India's National Coordinator for Disaster Communications. He told Jim Linton, VK3PC, that 9N1AA and 9N1DX were later able to come on the air, but in the interim, many messages piled up to pass on to Nepal to find missing people. VU2JAU added that other hams in India are also involved in the relief effort. They have been heard operating on 7100, 18.160, and 21.360 megahertz. Four radio amateurs from Gujarat, India, are now in Nepal, headed up by VU2ZNN. Similarly, another four-member team, made up of hams from North Delhi, have set up high-frequency and VHF stations on India's side of the border with Nepal. The bottom line is that hams in Nepal are facing a hard situation. As we go to air, 9N1AA and 9N1HA are now supported by 9N1KK and 9N1ZZ. And while some commercial lines of communications have been restored, these hams in Nepal appear to be the main source of information into and out of the quake-devastated area. For the Amateur Radio Newsline, I'm Bill Pasternak, WA6ITF. I'm in the newsroom in Los Angeles. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De dagelijkse nieuwsberichten van de Daily Minutes zijn in elk geval de komende weken nog iedere dag om 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. Met een herhaling om half elf de dag erop s ochtends. Je kunt ons mailen op het korte mailadres en dat is x xdvme En eerdere uitzendingen zijn te vinden op pnl.ete.nl. Wil je meer nieuws? Kijk dan bijvoorbeeld ook eens op handnieuws.nl. En kijk zeker eens op hoppiescoop.nl, pi3utr.nl of pi610.nl. Daar kun je vinden hoe je deze fantastische repeatersystemen kunt helpen door ze met desnoods een klein bedrag te sponsoren. Tot zover de Daily Minutes voor vandaag. Dit is Papa Alpha 0 Eco Tingo Eco.